大家好，我是刘毅。平菇是我们餐桌很常见的食材，营养又美味，很多朋友都喜欢吃。尤其是冬天，建议大家多吃点菌类食材，补充微量元素。今天就用平菇和大家分享一道非常简单的家常菜——小炒平菇的家常做法。鲜香微辣，滑嫩入味，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，您一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备平菇半斤左右。做菌类食材，建议大家一定要购买新鲜的，吃着味道鲜美，口感好。什么叫新鲜的呢？首先拿在手中，这个分量是比较轻的，颜色比较鲜亮，而且用手像这样捏一下不出水，这个平菇证明品质就特别好。接下来处理平菇，先用刀把平菇的根部削去不要，然后再掰成大小均匀的块在掰的时候，平菇里边这些杂质和一些不好的一定要扔掉，不要，要不然会影响口感。撕成这么大的块就可以了。全部撕好后，放入十克的盐，然后倒入没过平菇的清水。冬天最好是用温水，这样能够很好的清洗干净。用手像这样慢慢的翻拌清洗，动作切记不要太大，要不然容易把平菇洗碎。用淡盐水清洗，能够很好的去掉平菇表面的一些细菌和虫卵残留。最好是清洗两遍以上。清洗干净后，捞出控干水分，可以看一下这个颜色非常的鲜亮。接着准备一块钱的五花肉，增加香味。不喜欢吃肉的也可以不放，改刀切成厚厚的薄片。切好后装入盆中。接着准备小料，大蒜两颗，切成蒜片；生姜适量，切成姜片。小葱三四根，清洗干净，把葱白部位切成段，和姜蒜放在一起。这个用来炝锅的时候用，葱叶切成葱段，出锅的时候放入，增加香味又搭配颜色。当然，这个季节也可以用青蒜苗，味道更香。再准备半个大青椒，清洗干净，从中间片开，然后再切成段。红辣椒适量，也是切成小段，放入这两样，主要是搭配颜色和增加清香味。喜欢吃辣的也可以切入杭椒和小米辣。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧水，先来穿烫平菇。菌类食材在食用之前一定要穿水，去除菌类的草酸，吃着才健康。放入少许的色拉油，可以减少平菇的营养流失，而且平菇表面还鲜亮好看。穿烫平菇也有小技巧，一定要开水下锅，保持大火煮制，而且煮制的时间切记不要太长。开锅后煮至四十秒钟即可，这样可以减少平菇营养的流失，而且口感吃着很鲜嫩平菇穿烫好后捞出，用原汤稍微冲洗一下，再用勺子挤出多余的水分，不要。另起锅，把锅烧干
，然后放入少许的葱油，把锅像这样转一下，也叫润锅，这样炒制肉类就不会粘锅，而且锅气足，炒出的味道更香。接着保持中火，下入五花肉片，炒出多余的水分，炒出香味。炒至五花肉出油脂，表面稍微焦黄，这时候香味才浓郁。一定要盛出多余的油脂，不要，要不然吃着会很腻。接着下入葱姜蒜，便炒出香味。炒香后，放入十克的香辣酱，炒出颜色，炒出香味。喜欢吃辣的，可以放入五克左右的粗辣椒面，增加辣味和红亮的颜色。不喜欢吃辣的就不要放。接着从锅边烹入适量的料酒，去腥增香。再放入五克左右的蚝油，增加鲜味；五克的生抽酱油，提味提鲜。保持中小火，把酱汁酱料，时间稍微要煸炒长一点，炒至酱汁亮油，这样香味才浓郁。再倒入烘干水分的平菇，翻炒均匀。这时候火稍微开大一点，因为平菇通过穿水，表面的水分比较重。而且保持大火翻炒，平菇更容易入味。炒至水分渐少，接着下入青红椒，翻炒均匀，炒出清香味。炒至青红椒稍微断生，开始调味，非常的简单，只需要放入少许的食盐。和适量的白糖，不味提鲜，鸡精、味精之类的就不需要放了，因为像这样炒，平菇的味道就非常的鲜美。继续翻炒均匀，化开调料，再用少许的水淀粉各个薄芡，让平菇吃起来滑嫩又入味，而且颜色鲜亮好看，更加有食欲。最后放入葱段和少许的香油增香提味，开大火快速的翻炒个四五六七下，炒出锅气，炒出香味，即可关火出锅，装入盘中。嗯、这道菜吃着口味稍微偏辣，如果不喜欢吃辣的朋友就不要放辣。最后简单总结下。要想炒出的平菇好吃，购买时一定要选择新鲜的。炒制的时候一定要通过穿水去除平菇的草酸，吃着才健康。这样一道简单家常、鲜香滑嫩、营养美味、下酒下饭都不错的小炒平菇就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。